students welcome back to another class by alpha tutors nammal inda padikkan pogunnathu class 10 cbsc science ile chapter 12 aayittulla improvement in food resources ennu parayna chapter aanu so nammal inda padikkan pogunnathu improvement in food resources appo nammal edho oru chapter padikkumbodhu nammal aadyam manasilaakkenda kaaryam endinaa means endu kaaryam aanu ee oru chapter kondu uddheshikkunnu ee oru word title na artham endanu manasilaakki kaiyenga namukku almost in a nutshell pole namukku ee oru chapter parayanayittu pattu endana food resources nammal kalikkunna food inde aa oru resource adhaythu nammal evadana food kalikkunnathu aa oru supplement adine parayana peyraana namukku food resource nu parayanunda namukku nammade indiyile food resources inde improvement endana improvement ana food production improve cheya food quality ne improve cheya appo അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണോ ഫുഡിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ല എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും എന്താവശ്യമാണ് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നീഡ് ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഫുഡിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്താവശ്യമാണ് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് സോ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ആ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടാണ് അവരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തിനും ഗ്രോത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്താ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുക ദി ഫുഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് ഫുഡിലൂടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക വി ഗെറ്റ് ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് എനർജി ഗിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും കളിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എനർജി ആണ് എന്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫാറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും വൈറ്റമിൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും മിനറൽസ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ മെജോറിറ്റിയും എവിടെ നിന്നാലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി പ്ലാന്റ്സ് നയിക്കും പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണോ അല്ല ആനിമൽസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് ഫുഡ് കിട്ടാറുണ്ട് സോ വാട്ടർ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും ഫുഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഫുഡ് ആവശ്യം അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയും ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് തരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക വാട്ട് ആർ ദി ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പകുതി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ അടുത്ത ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എഫിഷ്യൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് എന്താണ് കൃഷി ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ കോഴി വളർത്തുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ ആടിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടാകും പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്
കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടുകയും വേണം എത്ര വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിളവ് കൂട്ടാം കുറച്ചും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ആ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ക്രോപ്സും ലൈഫ് സ്റ്റോക്സും എഫിഷ്യൻ്റ് ആവേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി ഫുഡും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് ഒരുപാട് അധികം ഫുഡ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന് എണ്ണവും കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ കൂടി നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സോ പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ദി ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് കൂട്ടുന്നതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി എഫേർട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണം എന്ന് മനസ്സിലായി സോ വാട്ട് ആർ ദി എഫേർട്സ് മീഡ് ടു മീറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ഫുഡ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി നമുക്ക് ക്രോപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എഫേർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണ് അബൌട്ട് ദി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്സും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എഫേർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതെന്നും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദി വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ആർ ദി എഫേർട്സ് മീൻ ടു മീറ്റ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഡിമാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഫുഡ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോയത് എഫേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാടധികം കൺട്രികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരുപാടധികം കൺട്രീസില് ഡെവലപ്പ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ കൃഷി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക വിളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സോറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മതി അല്ല ബൈ യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി നല്ല നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയോളജി ആണ് എന്ത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നല്ല നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇറിഗേഷൻ കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് നമുക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഇഞ്ച ഫോ എന്താണ് ഫോർ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ യൂസിംഗ് വിച്ച് ടെക്നോളജി ബൈ ദി മോഡേൺ ടെക്നോളജി ലൈക്ക് ദി പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ഇംപ്രൂവ് സീറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷ
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയമേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽ സഫിഷ്യൻ സോ വാട്ട് ഇസ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് അത് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിൽക്ക് സോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ആൻഡ് ഈ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സെൽ സഫിഷ്യൻ ഇൻ മിൽക്ക് ആയി ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടു റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സോ ഈ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ കാരണവും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കാരണവും നമ്മുടെ യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൂടി വോട്ട് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് അധികം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള മാനുവൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാത്രം ഈ റിസോഴ്സസ് മതിയാവോ അല്ല ഫ്യൂച്ചറിന് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതാവും ഫ്യൂച്ചർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സ് എല്ലാം കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നു വി ഹാവ് ടു യൂസ് സസ്റ്റൈനബിൾ മെത്തേഡ് വാട്ട്സ് മീനിങ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ മെത്തേഡ് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കെന്നല്ല ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യണം സോ അവരെയും കൂടെ മുൻകൂട്ടി കൊണ്ട് കണ്ടു വേണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസും കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഈ രണ്ട് റവല്യൂഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്തും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ മെത്തേഡ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടി വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് റവല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് അബൌട്ട് ദി വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനുള്ളതാണ് ആര് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയതാണ് ആര് നമ്മുടെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻ നമ്മുടെ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി വാട്ട്സ് മീനിങ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് എന്താണ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് ഇസ് വിളവ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു കൃഷി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് നമ്മൾ അവിടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മഴ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് കാരണമോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിളവ് കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഹൈ ഈൽഡും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഈൽഡും കിട്ടാൻ ചാൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴിക്ക് എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങി ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ഫുഡ് റിസോഴ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് So, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഒരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനും വൈറ്റ് റവല്യൂഷനും ഈ രണ്ട് റവല്യൂഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് സോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ആൽപ്പെട്ടുട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്